తన సినీ కెరీర్లో యాభై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకున్న నరేష్ గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు సార్ నమస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ జర్నీ అని అంటే నేను పుట్టింది సినీ పరిశ్రమలో నాకు ఊహ తెలిసి నేను చూసింది అంటే పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో కృష్ణగారు కానీ అమ్మగారిని మేకప్ వేసుకోవడం షూటింగ్లకు వెళ్ళడం పొద్దున్నే ఆ రోజులు తిరుపతి నుంచి బస్సులు వచ్చేవాళ్ళు గుండెలు వేసుకుని మద్రాసులో ఒక ఆరేడు బస్సులు రోజు గుండెలు వేసుకుని నిలబడేవాళ్ళు దర్శనం కోసం ప్యాకేజ్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో తిరుపతి తిరుపతి దర్శనం గుండె చేసుకుని ఇటు వచ్చి రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు కృష్ణ గారిని చూసి సోహన్ బాబు గారిని చూసి వెళ్ళామండి కాబట్టి నాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి సినిమానే సినిమానే నాకు ఎన్ని వ్యాపారాలు ఏం చేసినా కూడా సినిమా నా తల్లి సినిమా నా ప్రాణం కాబట్టి ఆ సినిమాని అంటిపెట్టుకుని నేనున్నాను సినిమా నన్ను అంటిపెట్టుకుని ఉంది ఈ ట్రావెల్ అనేది చాలా పెద్దది నేను సెవెంత్ ఇయర్లో రంగారావు గారితో చేయడం దగ్గర నుంచి బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు చేశాను కలర్ సినిమాలు చేశాను డిజిటల్ సినిమాలు చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ ట్రావెల్ అనేది నేను రానున్న రోజుల్లో ఒక పుస్తకంగా కూడా నేను చేయాలనుకుంటాను దీని టు టెల్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ రెండోది ఏంటంటే నాకు అజాత శత్రువుగా మంచి పేరు ఉంది అందరితో కలుస్తాను అందరితో వెళ్తాను కాబట్టి అన్ని క్యాంపులు అందరితో కూడా నాకు టైప్ ఉంది కాబట్టి ఈ ట్రావెల్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ నేను ఏం చెప్తా అంటే ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఒక నటుడుగా ఒక అవకాశం వస్తుందని నేను కోరినాను సినిమా ఇండస్ట్రీలో పుట్టినంత మాత్రాన మనం సక్సెస్ అవుతామనే గ్యారంటీ లేదు టాలెంట్ ఉండాలి టైం రావాలి అందరూ సహకరించాలి ఇవన్నీ జరిగాయి కాబట్టి నా కల నిజమైంది యాభై ఏళ్ళు నేను పూర్తి చేసుకున్నాను అని ఆశ్చర్యం నాకు కూడా ఎప్పటికి కూడా యాభై ఏళ్ళు నాకు ఇంకా ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నా వయసు ట్వంటీ ఫైవ్ అనే నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఫిజికల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ క్లారిటీగా చెప్పండి సార్ మీరు విజయ నిర్మల గారి పాత్ర ఎక్కువ ఉందా కృష్ణ గారి పాత్ర మీకు సినీ కెరియర్ విజయ నిర్మల గారి పాత్ర ఎక్కువ ఉందా కృష్ణ గారి పాత్ర ఎక్కువ ఉంది మీ కెరియర్లో నిలదొక్కోండి లేదు 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 అలా కాదు విజయ్ కృష్ణ అని వేరు చేయొద్దు ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు బేసిక్గా కూడా నా నాకు అవకాశాలు రావాలని పదిహేడు ఏట నేను ఫస్ట్ టీనేజ్ హీరో తెలుగు తెలుగులో ఫస్ట్ టీనేజ్ హీరో తెలుగు హీరోగా ఫస్ట్ టీనేజ్ హీరో అని గర్వంగా నేను చెప్పుకోవచ్చు అదొక రికార్డ్ నాకు తమిళ నుంచి కార్తీక్ వాళ్ళు వచ్చారు కానీ తెలుగు నా అప్పటి వరకు టీనేజ్ హీరోస్ లేరు కాబట్టి నాది ఒక కొత్త ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నేనేదో సక్సెస్ అయ్యానని అన్నం కంటే కూడా కృష్ణ గారు విజయమల్ల గారు రెండు స్తంభాలుగా నిలబడ్డారు కాబట్టి నాకు ఇటు పక్కన నుంచి మూడో స్తంభంగా జంజాల్ గారు ఆయన నిలబడి ఆ హిట్స్ నాలుగు స్తంభాలు అట్ట కానీ శ్రీవారి ప్రేమలేఖ కానీ ముక్కోపి కానీ ఇటువంటి సినిమాలు అమ్మ ఇచ్చిన ముక్కోపి కానీ ఇటువంటి సినిమాలు అన్నీ కూడా నన్ను ఒక నటుడుగా తీర్చిదిద్ది టెన్ ఇయర్స్ నిలబెట్టే వాళ్ళ కొరకు వాళ్ళందరూ కూడా నిలబడ్డారు తర్వాత కూడా నేను ఎప్పుడు ఒక తప్పటడు గేసిన ఒక మాట చెప్పి నాకు చెప్పడానికి ఇద్దరు ఉన్నారు జంజాల గారు మా మధ్యన లేరు అమ్మ లేరు కానీ వాళ్ళ యొక్క అడ్వైస్ వాళ్ళ అందరు వాళ్ళ ముగ్గురు యొక్క సపోర్ట్ నన్ను ఇవాళ ఒక సక్సెస్ఫుల్ గోల్డెన్ జూబ్లీ యాక్టర్గా నన్ను తీసుకెళ్ళి సినిమా ఆర్టిస్టుల కోసం సినిమా కోసం ఎప్పుడు ముందుండే నరేష్ గారు ప్రభుత్వంతో చర్చలకు ముందుకు ఎందుకు రావడం మీరు ఏం చెప్పారు నేను ఏంటంటే సి ఇది ఒక వ్యక్తి పోయి అక్కడ నేను ఒక వ్యక్తిగా నేను వెళ్ళి ప్రభుత్వంతో మాట్లాడేది వల్ల జరిగేది కాదు ఇది ఒక పరిశ్రమకి ఒక ప్రభుత్వానికి మధ్యన బ్రేక్ పడినటువంటి ఒక సంఘటన ఇది కాబట్టి సినీ పరిశ్రమ అనేది ఎంతోమంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు సీనియర్స్ నాకంటే సీనియర్స్ ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ సెక్టర్ ఉంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా సినీ పరిశ్రమగా మన అందరం వెళితేనే జరుగు ఒక్క వ్యక్తి నేను వెళ్ళడం వల్ల ఏది జరగదు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఎనీ కాంట్రవర్సీ బై ఇండివిజువలీ మూవింగ్ ఆన్ సమ్థింగ్ నేను ఖచ్చితంగా నేను టైం తీసుకోవాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి నేను టైం తీసుకోగలుగుతాను బట్ నా వల్ల జరిగేదంటూ ఏముండదు సినీ పరిశ్రమగా మనం వెళ్ళాలి ఎవరైనా సరే ఒక పరిశ్రమగా అందరం కలిసి వెళ్ళినప్పుడు జరుగుతుంది ఫైనల్గా మా ఎలక్షన్లో మీరు ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ ఎంతవరకు వచ్చింది మా బిల్డింగ్ ఎంతవరకు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను అనేది అంటే ఇంకా మా ఎలక్షన్ జరిగి కూడా మూడు నెలలు అయిందా మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు అయింది సో ఇప్పటికీ ఫస్ట్ ఫోకస్ ఏం చేసామంటే కోవిడ్ దృష్ట్యా ఇంతకుముందు ఒక్క హాస్పిటల్తో టైప్ ఉండేది ఇప్పుడు ముప్పై హాస్పిటల్స్ టైప్ చేసాం సో మెడికల్ కేర్ అందిస్తాం అనేది ఫస్ట్ తీసుకున్నాం మా బిల్డింగ్కి ఆల్రెడీ అది మా అధ్యక్షులు చేయాల్సిన పని ఆయన ఆల్రెడీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు 
త్వరలోనే బహుశా ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా కలుసుకుంటారు అనుకుంటాను కలుసుకొని దీని మీద ప్రోగ్రెస్ అయితే అవుతుంది ఆల్రెడీ మా అధ్యక్షుడు మా మంచు విష్ణు మూడు ప్లాట్స్ దీనికి ఐడెంటిఫై చేశారని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇదివరకు దీనికి ఒక ప్లాట్ కూడా ఉంది మ్యాప్లో కూడా ఉంది యాక్చువల్ హైదరాబాద్ మ్యాప్లో సో ఇది మా అసోసియేషన్ అండ్ ముఖ్యమంత్రి గారు వారు సినిమాటోగ్రఫర్ మంత్రి గారు వీళ్ళందరూ నిర్ణయం తీసుకోవాలి నా వంతు ఖచ్చితంగా ఐఎమ్ విత్ దిస్ టీమ్ వీళ్ళు బాగా పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళ వెంట నేను ఉంటాను తప్ప నేను మా కాదు మాలో నేను ఒక భాగం వాళ్ళ వెంట నేను మాలో ఇప్పటికీ నరేష్ గారు తెలియకుండా ఒక పని కూడా జరగదని చెప్పి విమర్శలు వస్తున్నాయండి దీనిపై మీరు ఇచ్చే ఎవరు విమర్శించారు నాకు అంత కాదు ఇప్పుడు ఒక పని తెలియకుండా జరగదు అని ఎప్పుడు వస్తుందంటే పని జరుగుతున్నప్పుడు వస్తుంది అసలు పని జరిగినప్పుడు చెట్టుకి కాయలు రాత రాళ్ళు ఎవరు కొట్టడు కాబట్టి పని జరుగుతుందనే కదా అర్థం ఇప్పుడు గతసారి కొన్ని కాంట్రవర్సీస్ అయ్యాయి సరే దానికి పరిష్కారం మెంబర్స్ అన్నాం ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి అది వరల్డ్ వైడ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్స్ అయింది గెలిచి వచ్చింది టీం పెద్ద దీంట్లో గెలిచి వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక ఇండస్ట్రీలో నేను ఒక పెద్ద ఇప్పుడు యాభై ఏడు పూర్తి చేసుకుంటే ఇండస్ట్రీ నేను ఒక పెద్దే కదా కనీసం మా సంబంధించిన వరకు ఆ అనుభవం నా యొక్క అనుభవం ఆరేళ్ల నా ప్రయాణం దాంట్లో నేను చేసినటువంటి పనులు ఫ్రమ్ సర్వే దగ్గర నుంచి అసలు ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో డిసైడ్ చేసి ఫిక్స్ చేసింది మా టీం ఫస్ట్ నేనంట్లా మా టీం అక్కడి నుంచే అసలు సంస్కరణలు ప్రారంభమైనాయి వెల్ఫేర్ ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా నన్ను అడుగుతారు అంతే తప్ప నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా నేను వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత ఆ యొక్క ఓత్ టేకింగ్ సెరమనీ తర్వాత ఒక్కసారి మా ఆఫీస్లో ఎప్పుడన్నా నా మొహం కనిపించిందని అడగండి నేను కనపడలేదు నేను వెనుకుంటాను మాని అంటి పెట్టుకుని ఉంటాను అని కావాల్సినటు ఎటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు వచ్చినా నేను చేస్తాను అంతేకాదు ఇండస్ట్రీలో నేను ధైర్యంగా చెప్తున్నాను ఎటువంటి సమస్యలు పరిస్థి సమస్యలు తలెత్తినా కూడా నా వరకు వస్తే ఖచ్చితంగా నేను బాధ్యతగా నిలబడి చేస్తాను భయపడను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఎటువంటి పెత్తనాలు పదవులు కోరుకోవట్లేదు కాబట్టి నేను క్లియర్గా నా వంతు గట్టిగా ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా తగాదాలు వచ్చినా కూడా ఐఎమ్ రెడీ టు నా వంతు సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి పరిష్కారానికి నేను పనిచేస్తాను హాయ్ దిస్ పావని గంగిరెడ్డి కీప్ వాచింగ్ మిరర్ టీవీ Do subscribe to Mirror TV. Thank you so much. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. Namaskaram Andy. I am Mishivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mirror TV. Hi, my name is Kriti Gar. Please subscribe to Mirror TV. Please keep watching Mirror TV. Thank you. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Arya. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devarkunda. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devarkunda. Please subscribe to Mirror TV.